Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zur Vorschau unseres Auswärtsspiels beim VfB Stuttgart. Der fünfte Spieltag steht an und es ist das erneut und nächste wichtige Spiel für unsere Mannschaft. Vor allem natürlich auch mit Blick auf die letzte Woche, denn dort gab es ja für uns diese 1 zu 6 Heimklatsche gegen Union Berlin. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, das darf einem nicht passieren, es war... Ein schrecklicher Tag für uns alle als Schalke 04 Fans und natürlich hoffen wir nun, dass es gegen Stuttgart deutlich besser läuft. Somit haben wir ja nach vier Spielen zwei Punkte geholt. Bislang ist es auch schwer zu analysieren, wo jetzt überall unsere Probleme liegen oder wo sie spezifisch liegen, weil wir meiner Meinung nach defensiv sowie aber auch offensiv unsere ja, Problemzonen haben. Gegen Stuttgart sind wir gefordert. Die haben natürlich jetzt nochmal kurz vor Transferschluss mit Sascha Kalajic ihren top abgegeben. Vielleicht eine Chance für uns zu dem Auswärtsspiel. Vielleicht sind wieder einige Schalker mit dabei. Auch ich werde vor Ort sein. Und dann lasst uns dort unsere Mannschaft gemeinsam supporten, um sie dort zum Sieg zu schreien, zu brüllen und was auch immer. Es wäre natürlich ein unglaublich wichtiger Dreier. Ich glaube, dort sind wir uns alle einig. Aber klar ist natürlich auch, auch Stuttgart ist nicht wirklich gut reingekommen. Nach vier Spielen haben die einen Punkt mehr als wir auf dem Konto und zwar in Summe drei Punkte. Also so wahrlich gut sind sie jetzt auch noch nicht drauf. Vielleicht auch das eine durchaus gute Chance für uns. Haben nämlich bislang unentschieden gespielt gegen Leipzig, Bremen und Köln und dann eben noch gegen Freiburg vor zwei Wochen mit 0 zu 1 verloren. Waren also immer sehr, sehr enge Duelle. Sicherlich realistisch, dass das jetzt gegen uns auch nicht anders wird. Ich meine, wir wissen ja alle, wie wir Fußball spielen. Der VfB wird sicherlich eher das Spiel machen. Wir werden erstmal abwartend agieren und dann mal gucken, was so möglich ist. Auf der heutigen Pressekonferenz ging es natürlich auch sehr, sehr viel um das Spiel. Es ging natürlich auch sehr, sehr viel um andere Themen. Aber vor allen Dingen natürlich auch um unseren Neuzugang, um Kenan Karaman. Denn dort ist natürlich die große Frage, wird er gegen Stuttgart schon im Kader sein oder nicht? Was auf jeden Fall klar ist, unser Neuzugang ist topfit. Er ist voll im Saft, aber konnte logischerweise ja bis heute noch gar nicht mit unserer Mannschaft trainieren. Alle anderen Spieler sind, also zumindest nahezu alle, sind im Training und deswegen klingt es für mich nicht wirklich danach, dass Karaman schon mitkommt nach Stuttgart oder zumindest, dass er eben nicht im Kader steht, auch bedingt durch die Konkurrenz. Wir haben ja offensiv, zumindest in der Quantität, einige Möglichkeiten, glaube ich deswegen nicht, dass er mitkommt, weil er halt dafür heute nur mittrainieren würde und dann geht es morgen ja, zum VfB. Macht, finde ich, nicht wirklich Sinn, weil wir eben dort dann noch, sehen wir gleich, einige andere Kandidaten haben. Ansonsten, wie gerade angerissen, alle sind im Training oder zumindest nahezu alle, denn ein Ausfall wird es wohl geben und das ist ein ehemaliger Stuttgarter, Marcin Kaminski. Unser Innenverteidiger, der hat sich nämlich eine Verletzung im privaten Umfeld zugezogen, die genäht werden musste. Er steht laut Frank Kramer höchstwahrscheinlich nicht zur Verfügung. Alle anderen sind aber am Start und das gilt vor allem auch für Sepp Vandenberg, denn unser Neuzugang ist voll im Saft, er ist eine Option für die Startelf, weil er eben auch als Soforthilfe geholt wurde. Klingt für mich ganz klar nach dem Platz neben Yoshida. Eine interessante Frage war auch noch, wenn er nun Kaminski fehlt, welcher dritter in Verteidiger Vandenberg und Yoshida dann so mitkommen würde. CC braucht auf jeden Fall noch ein bisschen. Greimel ist wohl so langsam eine Option. Stuttgart käme eigentlich noch ein bisschen zu früh. Aber vielleicht wird der Österreicher zum ersten Mal im Kader stehen. Und zudem war natürlich auch das Thema Offensive allgegenwärtig. Wir brauchen dort mehr Tempo. Wie kriegt man das hin? Indem Tobias Mohr und Jordan Larsson Startelf-Kandidaten sind. Beide sind fit genug. Möglicherweise wird Frank Kramer dort deswegen auch mal ein bisschen umstellen. Und wir blicken mal darauf, wie er denn umstellen könnte, sollte und vielleicht auch möchte. Und deswegen sehen wir hier mal unsere erste Elf gegen den VfB Stuttgart. Zumindest so wie ich sie mal voraussage. Im Tor ist die ganze Geschichte klar, Alexander Schwolo ist unsere Nummer 1. Auch wenn unsere Abwehr gegen Union Berlin nicht allzu gut aussah, wird sich dort, glaube ich, nicht wirklich Grundlegendes ändern. Brunner, Yoshida und Ovian sind gesetzt, Vandenberg nimmt direkt den Platz von Malik Chau ein. Ich bin mir sicher, dass wir diese vier Verteidiger gegen Stuttgart sehen werden. Interessanter wird es dann schon eher im Mittelfeld, denn ich fand, das war auch gegen Union mit die größte Problemzone. Klar, wir waren offensiv zu gefährlich, defensiv viel zu anfällig, aber auch in den Zwischenräumen hat einfach viel zu wenig funktioniert. 
Tom Kraus, ich bin ein großer Fan von ihm, hing gegen Union komplett in der Luft. Ich glaube, er hatte sogar unter 30 Ballaktionen, was für ein Achter schon wirklich ganz krass wenig ist. Also es war wirklich eine ganz, ganz schwache Leistung. Und ich glaube, das kommt man auch so ein bisschen im Spiel sehen, dass einfach gar nicht mit eingebunden war. Lag für mich aber auch zum einen an der Taktik im 4-3-3-System, weil eben Kraus auf der halbrechten Position irgendwie immer zwischen den Linien war. Aber es gab halt keinen um ihn herum, weil die alle auf der linken Seite äh, ja rumgespielt haben. Wie es halt bei uns leider teilweise so ist, dass die rechte Seite ein bisschen untergeht. Und dadurch konnte auch Tom Kraus nicht wirklich ein gutes Spiel machen. Aber auch Alex Kral war vor allen Dingen auch mal wieder defensiv mehr als anfällig. Ich kann mir prinzipiell schon vorstellen, dass die Überlegung ist, Flick oder Latza reinzuholen, vielleicht sogar nicht für einen, sondern noch zusätzlich neben diesen beiden, um einfach dort mehr defensive Stabilität reinzubekommen. Wenn, würde ich mir wünschen, Latza oder Flick für einen von beiden. Irgendwie glaube ich aber, dass er weiterhin Kral und Kraus vertraut, was vielleicht auch nicht verkehrt ist. An Rodrigo Salazar führt auch weiterhin für mich keinen Weg vorbei. Auch er war gegen Union Berlin nicht gut. Ich meine gut, am Ende war nahezu keiner gut gegen Union. Aber auch Salazar ja, war nicht wirklich im Spiel drin, wenn er am Ball war. Teilweise zu verspielt, teilweise zu, aber auch wiederum ja, lethargisch und zu langsam auch einfach am Ball. Aber auch er wird sicherlich eine Option sein. Marius Bülter ist unser bester Offensivspieler, dabei bleibe ich und wird deswegen, glaube ich, auch wieder beginnen. Hier jetzt mal in dem System eher über rechts, weil ich glaube, dass wir wieder einen typischen Flügelspieler reinholen. Und das ist entweder Tobias Mohr oder Jordan Larsson. Einer von beiden wird, glaube ich, beginnen. Da würde ich mich mal festlegen, dadurch würde Drexler wieder auf die Bank rutschen. Und Simon Tirode im Sturmzentrum beginnen, sprich Polter auch erstmal wieder nur auf der Bank. 4-3-3-System, ja, es wollen viele Fans gerne sehen. Ich war noch nie der allergrößte Fan davon, besser gesagt für unsere Mannschaft finde ich immer noch das 4-2-2-2 deutlich besser und würde auch mit diesen elf Leuten viel, viel mehr Sinn ergeben. Darauf hoffe ich ein bisschen, dass man da wieder ein bisschen umstellt, weil... Natürlich kann man 4-3-3-System spielen, mit Flügelspielern wunderbar, das wollen viele gerne sehen, aber wir haben halt einfach nicht gut genug Leute auf den Flügeln und deswegen macht für mich ein 4-2-2-2 deutlich mehr Sinn, weil du dann eben auch ein Drechsler und auch ein Mollet deutlich besser einsetzen kannst. Da bin ich sehr gespannt drauf, auch ein Rodrigo Salazar hat für mich in dem System deutlich besser funktioniert. Also, das wäre somit die erste Elf. Ein paar Wechsel wären drin mit Mohr, mit Vandenberg. Ich würde auch im Mittelfeld einen Tausch nicht ausschließen. Und auf der Bank würde es dann so aussehen. Und die Frage, die ja vorhin gestellt wurde, welcher IV kommt mit, wenn Kaminski fehlt, habe ich damit beantwortet, niemand. Denn wir haben Henning Matriciani, der seinen Kaderplatz behält, weil er ihm auch rechts verteidigen kann, würde Aydin nicht mitkommen. Chalanuglu wäre wieder im Kader und Greimel und CC wären somit nicht mit dabei in der Abwehr neben Aydin und Kaminski, Langer und Hekeren ja ohnehin nicht, Fährmann als Nummer 2. Im Mittelfeld ist natürlich die Konkurrenz an sich ordentlich, aber bedingt durch die Abgänge von Idrissi, von Harid, natürlich aber auch von Lee, wurde da jetzt mal so ein bisschen Luft rausgenommen. Denn wenn man jetzt hier den Kader mal sieht, haben wir auf der Bank Flick, Latza, Mollet, Drexler und Larsson. Und der Einzige für die Offensive, der rein nominell fehlt, wäre jetzt hier Kenan Karaman. Polter als Neuner auf jeden Fall mit dabei. Karaman wäre jetzt hier nicht im Kader. Ich habe ja von angerissen, bedingt durch die Konkurrenz, die wir einfach haben. Mit Mollet, Drexler, Larsson macht für mich jetzt nicht zwingend Sinn, ihn jetzt direkt mitzunehmen, wenn er gar nicht trainiert hat. Natürlich ist auch City Sané immer weiter ein Profi Kader. Der wäre jetzt der zweite Offensivspieler, der draußen wäre. Und das zeigt natürlich auch, dass dort ganz gut Platz gemacht wurde, um auch einfach allen eine realistische Chance auf den Spieltagskader zu geben. Und somit ist das jetzt mal meine erste Elf gegen den VfB Stuttgart, wie ich glaube, dass Frank Kramer aufstellt. Ich persönlich würde es nämlich sogar noch mal einen Ticken anders machen. Vielleicht auch sogar mal einem Mollet, einem Larsson eine Startelf-Chance geben. Dann aber auch das System so ein bisschen anpassen, dass einfach über die rechte Seite deutlich mehr kommt. Und ich bin sehr gespannt, wie wir gegen Stuttgart funktionieren und harmonieren werden. Mein Tipp ist jetzt erstmal ein 1 zu 1. Ich weiß, relativ langweilig, relativ mutlos. Aber natürlich muss man auch erstmal sehen, wie unsere Mannschaft reagiert nach diesem 1 zu 6 Debakel. Eure Meinung zur potenziellen ersten Elf mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf, Anna Le Schalker.